sindaco, lei con la sua comunità questa sera salutate l'estate e date il benvenuto all'autunno. Sì, proprio così. Noi continuiamo questa operazione di marketing territoriale e questo messaggio che ci viene dalla natura di questo cambiamento, di questi nuovi frutti che adesso stanno in questo momento raccogliendo e quindi nuovi frutti di cui l'Irpinia si nutre pure per un fatto di natura economica, pensiamo al vino, pensiamo alle castagne, pensiamo ai funghi e quindi noi vogliamo partecipare a questo cambiamento con un saluto appunto all'estate che è trascorsa con questo evento del Fiano Festival e quindi continuare con questo mese di ottobre in vista appunto di queste feste natalizie, ricordiamo che ci mancano 85 giorni da oggi alla fine dell'anno. Assolutamente, quella di questa sera è veramente come dire da inizio a quello che è l'autunno e quindi ritornano tutte quelle che sono le tipicità delle nostre zone. Quella di oggi è l'evento che ha organizzato l'associazione Crea Iel, a cui vanno i nostri ringraziamenti e anticipa anche quella che è la seconda edizione del Presepe Vivente che già lo scorso anno ha conseguito un notevole successo. Noi come amministrazione siamo vicini alle associazioni e a tutti quanti i gruppi di giovani religiosi affinché organizzino quanti più eventi possibili per vivacizzare anche quella che è la nostra comunità. Questo è un collegamento ancora gastronomico tipico, locale, giustamente per attivare un pochettino il paese e stiamo notando che i giovani stanno rispondendo perché si stanno avvicinando a questo eh, stile di vita, a questo mangiare un po' più particolare e il nostro intento è di far vivere il paese e far rispondere bene questi giovani, questi ragazzi che giustamente non hanno cosa fare, adesso hanno un impegno, si sentono partecipi al loro paese, alla loro quotidianità, come potete ben vedere adesso loro staranno in piazza, faranno il loro servizio di assistenza anche in forma ridotta, ma partecipi e vivi al paese. 